హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రణయక హోమ్ టిప్స్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కనుక చూసినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది పక్కనే గంట ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకటి నెల కొట్టినట్టు అయితే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది మన ఇంట్లో వేస్ట్ ఆటపెట్టలు ఉంటాయి కదండి ఆ ఆటపెట్టితో నేను ఆర్ట్ షేప్లో గీసుకున్నాను కట్ చేసుకున్నాను సో నేను ఇప్పుడు బ్లూ అప్లై చేస్తున్నా మొత్తం ఇలా మొత్తం గ్లో అప్లై చేసుకోవాలండి చేత్తో మొత్తం అంతా అవ్వేలా గ్లో అంతా మొత్తం అవ్వేలా చేత్తో అంటున్నాను ఇలా మొత్తం చేత్తా అనుకుంటే మొత్తం అంతా అవుతుంది స్టిక్ అవుతుందండి మనకి పేపర్ రెడ్ కలర్ పేపర్కి అంటిస్తున్నాను ఇది బాగా స్టిక్ అవుతుంది మీ దగ్గర గ్లో ఉంటే గ్లో తీసుకోండి ఇలా అంటించిన తర్వాత దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను పేపర్ని కట్ చేసేసుకున్నాను అండి సేమ్ అదేవిధంగా పైన కూడా ఇలా గ్లో అప్లై చేసుకోవాలి ఇలా అంటించుకుని ఇందాక లాగే అంటించుకున్నాను నేను కింద కొంచెం ఎడ్జస్ట్ వదులుకున్నాను అండి అదేంటంటే పక్కన ఉన్న అట్ట పెట్టి కూడా మనకి కనిపించకుండా ఉండడం కోసం ఆ కార్డ్ బోర్డ్ అనేది మనకి కనిపించకుండా ఉండడం కోసం అలా ఉంచుకున్నాను అనమాట అది లోపలికి మడత పెట్టాలన్నమాట ఇలా మొత్తం అంతా కట్ చేసుకోవాలి చమించిన విధంగా సో ఇచ్చి వాళ్ళకి కూడా గ్లో అప్లై చేసుకుని అలాగే ఇష్టం ఉన్న దాన్ని అలా లోపలికి మడత పెట్టుకోవాలండి సో ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేయాలి అలా ఇలా ఫోన్ చేయటం వల్ల మనం కట్టబెట్టి అనేది కనిపించకుండా ఉంది కదా సో మొత్తం అంతా నేను అలానే ఫోన్ చేసుకున్నానండి సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకి నీట్గా కనిపిస్తుంది
ఇప్పుడు ఓల్డ్ థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను అండి నేను ఎల్లో కలర్ ఎల్లో అండ్ పింక్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్తో చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇలా టూ ఫింగర్స్ పెట్టుకుని థర్టీ రౌండ్స్ వేసుకోవాలండి ఇందులో నుంచి కొంచెం విధంగా అలా మూడుగేసుకోవాలి మధ్యలో ఆల్రెడీ నేను ఇందుకు ముందు టెడ్డీ బేరు పోం పోం హెయిర్ బ్యాండ్ చూపించాను కదా సేమ్ అలానే ఇలా అడ్జస్ట్ కట్ చేసేసుకోవాలండి చివరిలో చివరిలో ఎక్కువ ఉన్నాయి కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి సమానంగా ఉండేలా రౌండ్ షేప్లో ఇలా మొత్తం నేను సిక్స్టీన్ తీసుకున్నానండి ఎయిట్ యెల్లో కలర్ అలానే ఎయిట్ పింక్ కలర్ మొత్తం సిక్స్టీను ఆర్ట్ షేప్కి వచ్చేసి సిక్స్టీన్ పడుతున్నాయి మీరు ఎంత తీసుకుంటారో అది మీ మీ బట్టి ఉంటుంది మీరు తీసుకునే ఆర్ట్ షేప్ బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు గ్లూతో స్టిక్ చేసుకుంటున్నాను అవి ముందు మీరు ఇప్పుడు పెట్టుకున్నా సమానంగా ఉండాలి అంటే పైన కింద అనేది పెట్టుకోవాలండి ఇది హార్ట్ షేప్ కాబట్టి పైన కింద పెట్టుకుంటున్నాను స్క్వేర్ అలా అయితే పైన కింద పక్కలను కూడా పెట్టుకోవాలి సమానంగా ఉండేలా రౌండ్ షేప్ కూడా అలానే ఒకటి ఎల్లోది ఒకటి పింక్ ఒకటి ఎల్లో ఒకటి పింక్ అలాపే మొత్తం స్టిక్ చేసుకుంటున్నానండి అదేవిధంగా మొత్తం హార్ట్ షేప్ అంతా అలానే అందిచ్ చేసుకుంటున్నాను నేను చూపించడం మీకు అర్థం అవడం కోసం అని అలా పెట్టి చూపిస్తున్నాను సో ఇలా
సో మొత్తం అంటే ఇచ్చేసుకుంటున్నాను కదండి మనకి ఇలానే చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇలా మీరు గోడలకి ఇలా డెకరేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి సేమ్ నేను ఇప్పుడు వచ్చి నాలుగు వేలకి కలిపి ఒక ట్వంటీ రౌండ్స్ వేసుకుంటున్నాను సో ఇలా దాన్ని ఓ పక్కన కట్ చేసేసుకోవాలండి అలా మధ్యలో ఇంకో ఓల్ థ్రెడ్ పెట్టుకుని మూడు వేసుకోవాలి కొంచెం పొడవు తీసుకుంటున్నాను నేను కిందకి యాంగిల్స్ వేలాడితే కదా అందుకు సో మీకు కావాలితే తర్వాత కట్ చేసుకోవచ్చు అందుకని కొంచెం పొడవు ఎక్కువే తీసుకోండి సో ఇలా అండి అలానే ఇంకో థ్రెడ్ తీసుకుని దాని కింద కూడా ముడు వేసుకోవాలి కింద ముడు వేయటం వల్ల మనకి కొంచెం నీట్గా కుర్చులా ఉంటుంది నా ఎక్స్ట్రా ఉన్న థ్రెడ్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా అనమాట సో కింద కూడా ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి కదండి వాటిని కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి అంటే ఒకటి ఇచ్చి దగ్గరలు ఉన్నాయి ఒకటి పైకి ఒకటి కిందకి ఎలా ఈక్వల్గా సమానంగా ఉండేలా కట్ చేసేసుకుందాం అలానే ఇంతకు ముందు చేసుకుని ఉంచుకున్నాను నేను వాటితో చూసి సమానంగా కట్ చేస్తున్నా సో ఇలా అండి దానికి బీట్స్ ఎక్కించుకుంటున్నాను నేను వైట్ కలర్ అవి అప్పుడు అది ఈజీగా ఎలా ఎక్కించుకోవాలో చూపిస్తున్నాను మీకు చాలా దారాలు మనకి సోదలు ఎక్కడానికి అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదండి లావుగున్న దారాలు అయితే బీట్స్ కానీ మనకి ఎక్కువ త్వరగా ఇలా నేను చూపించిన విధంగా చేసుకోండి ఈజీగా ఎక్కుతాయి దీనికి నేను టేప్ తీసుకుంటున్నాను వైట్ది ఆ టేపు పొడవుగా ఉంటుంది కదా పొడవు ఎక్కువ ఉంటుంది వెడల్పు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పొడవుగా ఉన్నలాగే తీసుకోండి ఇలా నేను ఎలా చూపిస్తున్నాను అలా సో దాన్ని అలా పోల్ చేసుకోవాలి మధ్యలో పెట్టి మనకు కొంచెం పొడవు ప్లాస్టర్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలా కొంచెం టేప్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని అలా చివరికి సన్నగా ఉండేలా కట్ చేసుకోవాలండి ఆ ప్లాస్టర్ చివరి సన్నగా ఉంటే మనకి ఎక్కడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో అలా ఇప్పుడు ఓల్ థ్రెడ్లోకి ఇది ఎక్కేస్తాయి అవి సో అలా ఈజీగా ఎక్కుతాయండి ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఎంత చిన్న బీట్స్ అయినా మనం అలా ఎక్కేట్టుకు చేయగా
నేను ఎల్లో కలర్ ఏమిటో పింక్ కలర్ది ఒకటి తీసుకున్నానండి దానికి ఇప్పుడు మనం అంటించుకోవాలి సో మీకు ఈ మోడల్ కావాలితే ఇలా కూడా అంటే ఎంచుకోవచ్చు పింక్ ఇది పైకి ఎల్లో రెండు కిందకి అలా కాకుండా ఇలా కావాలితే ఇలా ఎల్లో రెండు పైకి పింక్ ఇది కిందకి ఉండేలా నేను ఇప్పుడు ఇలా అంటిస్తున్నానండి నేను క్లోక్ అంతా అంటిస్తున్నాను ఇలాంటి టేప్ కూడా అంటిస్తున్నానండి పండి పైన ఊడకుండా ఉండడం కోసం అని సేమ్ అలానే వే ఎల్లో కలర్ కూడా అలాగే అంటించుకోవాలి ఎక్స్ట్రా ఉన్న ధారని నేను కట్ చేసుకుంటున్నానండి మనం ఏదైనా కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడం మంచిది మనకి తక్కువ అయితే తర్వాత మళ్ళీ రాదు కదా సో అందుకని ముందే మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఏ డ్రెస్ కుట్టుకోవాలన్న దేనికైనా సరే కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవడం మంచిదండి క్రాఫ్ట్ కానీ స్టిచ్చింగ్ కానీ దేనికైనా కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే మంచిది సో ఇందాక అలాగే సేమ్ అలానే ప్లాస్టర్ కూడా అండి చేస్తున్నాను ఇది రెండు ప్యాటర్లు తీసుకుంటున్నానండి ఉల్ థ్రెడ్ ఇది వచ్చేసి పైకి నాకు ఇది ఉండటం వల్ల దేనికైనా తగిలించుకుంటే గీజీగా ఉంటుంది మేకు కానీ ఇంకెక్కడ గోడలకి ఎక్కడైతే మేకులు ఉంటాయి కదా మనకి అలా తగిలించుకుంటే గీజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీనికి మీరు ఫోటో కనుక యాడ్ చేసినట్టుంటే మధ్యలో ఇంకా బాగుంటుందండి ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్లో కూడా బాగుంటుంది సో బాగుంది కదండి నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి వీళ్ళైతే కామెంట్ కూడా పెట్టండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్